हेलो फ्रेंड्स नमस्कार इस वीडियो में आपका स्वागत है और यहाँ पर आप जानेंगे कि किस तरह से आप अपने जीवन को 100 साल के बाद भी मस्ती के साथ बिंदास तरीके से जी सकते हैं जी हाँ फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ ओकी नावा आइलैंड जो जापान में है वहाँ पर रहने वाले लोगों के उन खास रिचुअल्स की जिसके द्वारा उनकी उम्र एक सौ और एक साल तक पाई गई है आखिर क्या वो करते हैं किस तरह से वो अपने आप को यंग रखते हैं मैं जब पढ़ रहा था उनके बारे में तो चौंक गया कि एक 95 फाइव ईयर ओल्ड लेडी ने एक अजगर ने जब उसके परिवार के ऊपर हमला किया तो उसने पूंछ को पकड़कर घुमाया और उसको मार दिया वहीं पर मैं पढ़ रहा था कि 101 साल के एक आदमी ने जब उससे पूछा गया कि आप कैसे यंग रहते हैं तो उसने कहा कि मैं इसलिए यंग रहता हूं क्योंकि मुझे अपने गांव के बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाना होता है छियानवे साल के एक आदमी ने वहां पर नेशनल मुक्केबाज को हरा दिया है ना कमाल की बात तो फिर आपका सवाल होगा कि आखिर वो क्या करते हैं हम भी तो ऐसे ही जीना चाहते हैं जहां हमारे पास कोई बीमारी ना हो एंगजाइटी ना हो डिप्रेशन ना हो बढ़िया नींद आए और उम्र भी लंबी हो तो चलिए फ्रेंड्स सीखते हैं उनके छह ऐसे पॉइंट जिनको आप और मैं इजीली अपना सकते हैं इन टेक्निक को सीखने का मुझे बहुत पहले मौका मिल गया था और इनमें से कई टेक्निक्स को मैं पूरी तरह से अपनी लाइफ में अप्लाई भी करता हूं शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा फ्रेंड्स पहली चीज जो ओकी नवा के लोग प्रैक्टिस करते हैं वो ये है कि दे ईट फॉर द हेल्थ जी हाँ फ्रेंड्स हमें जो भी भोजन करना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए करना चाहिए पर जब हम भोजन करते हैं तो मैंने अधिकांश लोगों को देखा है कि वो तीन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं पहला क्राइटेरिया है कि चलो भूख लगी है कुछ खा लेते हैं और ऐसे में जो भी उनके सामने आता है वो खा लेते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी भूख समाप्त हो गई और यह बात सच भी है जब भी आप कुछ खाएंगे वो आपके पेट में जाएगा इमीडिएटली वहां पर जो भूख के एसिड आपको सिग्नल दे रहे थे वो सिग्नल समाप्त कर देंगे और आपको लगेगा कि आपका पेट भर गया पर इससे क्या आपको एनर्जी मिली या फिर इसने आपकी और एनर्जी को बर्बाद करना शुरू कर दिया ये कभी आपने नहीं सोचा ये सिर्फ ओकिनावा के लोग सोचते हैं दूसरा हमारा क्राइटेरिया होता है कि खाना टेस्टी है यानी कि कई बार हम इस चीज को नहीं देखते कि यह हमारे लिए रेलिवेंट है या नहीं बस हम अपनी जीभ पर आठ टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए साठ ट्रिलियन सेल्स को दाव पर लगा देते हैं लेकिन एक तीसरी चीज भी है जो आप और मैं कर सकते हैं और वो ये है कि किस तरह से हम उस खाने को चूज करें जो हमें एनर्जी दे अगर हम सही खाना खाएंगे तभी हमारे पेट में जो हैप्पीनेस केमिकल रिलीज होता है वो रिलीज होगा जिसका नाम है सीरोटोनिन दूसरी बात आपको यह भी याद रखनी है कि आपको ऐसा खाना खाना है जो डाइजेस्ट होने में आपकी नर्व एनर्जी को बर्बाद ना करे बल्कि आपकी नर्व को और अधिक एनर्जी दे है ना कमाल की बात इसलिए आप खाने को बेहतर तरीके से चूज करें क्योंकि जो खाना आप खा रहे हैं गट माइंड कनेक्शन के द्वारा उस खाने की क्वालिटी आपके माइंड में जरूर जाएगी या तो वो खाना आपको डिलाइटफुल करेगा या फिर डिप्रेस कर देगा दूसरी चीज जो ओकी नावा के लोग करते हैं वो ये है कि वो कभी भी अपने माइंड को एंगेज नहीं करते बेकार की बातों में लेकिन कई बार अगर हम अपने आप को देखें तो पूरे दिन हम रैंडम ओपिनियन लोगों के लेते रहते हैं ऐसी बहुत सारी न्यूज हम लेते रहते हैं जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं ऐसी ओपिनियन दुनिया की हम लेते रहते हैं जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं और हमने ऐसा लगता है कि अपने माइंड को एक गार्बेज बिन बना रखा है लोगों की बेकार की बातों को स्वीकार करने के लिए है ना कमाल की बात सही बात तो यह है कि हमारे कानों के ऊपर जो हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं जिनको हम टेम्पोरल लॉब कहते हैं यानी कि वो पार्ट जो हमारे ब्रेन के कानों के ऊपर होते हैं जिनमें हमारी सारी की सारी ऑडियोज यानी कि साउंड्स प्रोसेस होती हैं ये भरी पड़ी हैं अक्सर आप लोगों को देखेंगे जैसे ही वो कोई भी बात करते हैं तो उनके कान लाल हो जाते हैं इसका सिंपली मीनिंग यह है कि आपने अपने अंदर इतनी आवाजें भर रखी हैं जिनका कोई मतलब नहीं है उन लोगों में देखा गया है कि वो बेकार के बिलीफ बेकार की वैल्यूज बेकार की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते यही आपको भी करना है अगर आप इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप यूं समझिए कि आपके लिए जरूरी है साइंटिफिक फैक्ट या फिर लोगों के अनुभव जो पॉजिटिव है रेलिवेंट है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो भी लोग कुछ बोल रहे हैं किसी भी बारे में हर बात को आप डाइजेस्ट करें 
जब आप बासी भोजन को नहीं पचा सकते फिर बासी आइडियाज को क्यों पचा रहे हैं याद रखिएगा यह आपके अंदर ओवरथिंकिंग की प्रोसेस को बढ़ाकर आपके अंदर जो पॉजिटिव केमिकल्स हैं जिनको हम डोज कहते हैं उनका जो रिलीज करने का जो फंक्शन है उस पर यह बाधा डाल देते हैं और अगर आपके अंदर बेकार की ओपिनियन लोगों की भरी पड़ी है तो आपके अंदर पक्की बात है कि कोर्टिसोल नाम का जो नेगेटिव आई मीन न्यूरो ट्रांसमीटर है या केमिकल वो बिना मतलब रिलीज हो रहा है और फ्रेंड्स तीसरी चीज जो ओकिनावा के लोग करते हैं बेहतर सेहत के लिए और अपनी लंबी उम्र के लिए वो है उनकी एक प्रैक्टिस जिसका नाम है इकी गाय इकी गाय बेसिकली दो शब्दों से बना है जिसमें एक है इकी गाय इसका मीनिंग है लाइफ जीवन या फिर जीवित और गाय का मीनिंग है लक्ष्य इसका मतलब यह है अगर हम इन दोनों शब्दों को जोड़ दें कि किस तरह से आप अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढें और उस उद्देश्य का प्रयोग करते हुए अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं जब हम एक ही गाय की बात करते हैं तो आज पूरे विश्व में जितने भी सफलतम और खुशी को एंजॉय करने वाले लोग हैं वो इस प्रैक्टिस के दीवाने हैं और इस प्रैक्टिस का प्रयोग भी करते हैं मैं खुद इस प्रैक्टिस को जानता हूं और मैंने इसे सीखा है इसी एक गाय से मैं चाहता हूं कि आप भी एक गाय को एंजॉय करें और अपनी उम्र को लंबा करें अपनी सेहत को एंजॉय करें एक गाय बेसिकली चार फंडामेंटल्स के ऊपर निर्धारित है ये फंडामेंटल्स हैं आपका जुनून आपका पेशा आपका व्यापार और आपका लक्ष्य जब आप इन चारों चीजों को एक जगह मिलाते हैं तो जिस जगह पर इनका मिलन होता है या इनका इंटरसेक्शन होता है उसे ही हम एक गाय कहते हैं और ये आपके लिए ढूंढना बेहद जरूरी है फ्रेंड्स मैं जानता हूं जैसे ही मैंने एक ही गाय शब्द का प्रयोग किया है आप में से कई लोगों के मस्तिष्क में उस किताब की छवि या इमेज आ गई होगी जिसका नाम है एक ही गाय जी हां फ्रेंड्स ये एक फेमस बुक है जिसे लोग प्रयोग करते हैं अपनी एक ही गाय को ढूंढने के लिए लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो किताब पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते किसी कारण की वजह से अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही गाय की समरी को खूब बेहतर तरीके से प्रयोग करें और अपने जीवन को बदलें तो आपके लिए है भारत का अपना ऐप जिसका नाम है कुकू एफ एम जी हाँ फ्रेंड्स ये इंडिया का 4.5 प्लस रेटिंग वाला ऐप है और यहां पर आप एक ही गाय बुक की समरी को एंजॉय करके अपने लिए एक ही गाय को एंजॉय कर सकते हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं जहां तक कुकू एफ का सवाल है मैं इसे बहुत दिनों से प्रयोग कर रहा हूं यहां पर खजाना है ऑडियो कंटेंट का आप यहां पर विभिन्न रीजनल लैंग्वेजेस में हिंदी में और इंग्लिश में भी इन कंटेंट का आनंद ले सकते हैं चलिए फ्रेंड्स इस कोको एफएम को कैसे प्रयोग करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यहां पर मैंने कोको एफएम को खोला और यहां पर मेरे सामने पूरी बुक की समरी अवेलेबल है खूबसूरत चैप्टर्स में बांट इन्होंने इसको यहां पर दिया हुआ है इसे आप दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं एक आप जब कार ड्राइव कर रहे हो यानी कि ड्राइव मोड में इसका आनंद ले सकते हैं और दूसरा आप नोट्स भी बना सकते हैं है ना कमाल की बात और कमाल की बात यह है कि फ्रेंड्स आप कुकू एफएम को 50 परसेंट डिस्काउंट पर अवेल कर सकते हैं अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं यानी कि जो सब्सक्रिप्शन पूरे साल का 399 का है आपके लिए वो वन का अवेलेबल होगा ये अवेलेबिलिटी आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप मेरे एक्सक्लूसिव कूपन कोड का प्रयोग कर सकते हैं जो इस वक्त यहां पर दिया गया है अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल के द्वारा ही इस नॉलेज के भंडार का आनंद लें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसी समय कुकू एफएम को आप डाउनलोड करिए सब्सक्रिप्शन लीजिए और आनंद लीजिए एक साल तक खूबसूरत इस ऑडियो कंटेंट का और चौथी चीज वो करते हैं फ्रेंड्स दे प्ले वो खेलते हैं हमारे जीवन में खेलने नाम का जो एक एक्टिविटी है वो समाप्त होती जा रही है क्योंकि हम इतने बिजी हो गए हैं बाकी चीजों में कि हम खेलना भूल गए हैं और अगर हम खेलते भी हैं तो हमारे साथ ये एक चैलेंज आ गया कि हम पहले से तय कर लेते हैं कि हमारी जीत होनी चाहिए यानी कि हम खेल नहीं रहे बल्कि पहले से एक इश्यू क्रिएट कर लिया अपने माइंड में कि हमें जीतना भी है और अगर नहीं जीते या फिर खेल के दौरान हमें लग रहा है कि हम हार रहे हैं तो हम इसे अपने पर्सनल रेपुटेशन या पर्सनल प्रस्टिज इशू बना लेते हैं और ये पर्सनल प्रस्टिज इशू हमारे लाइफ में इस खेल से जो आनंद आना था उसका सर्वनाश कर देता है आप यूं समझिए अगर आप खेलें तो बगैर हार जीत के खेलें एक बच्चे की तरह 
एक बच्चे को कभी आपने अपने पापा या अपने दादा को रिक्वेस्ट करते देखा है वो बच्चा अपने दादा से कहता है दादा खेलो ना मेरे साथ चलो मैं हार जाऊंगा तुम जीत जाना पर मेरे साथ खेलो क्योंकि वो खेलने के आनंद को जानता है फ्रेंड जब भी आप खेलते हैं पहली बात है कि आप एक अल्फा स्टेट में पहुंचते हैं अल्फा स्टेट वो स्टेट होती है जब हम अपने कॉन्शियस माइंड को एक तरफ रख देते हैं और खेलते हुए क्योंकि आपके अंदर एंडोरफिन निकलता है और अल्फा स्टेट में अगर एंडोरफिन निकल रहा है तो ये आपके लिए पॉजिटिव ट्रिगर है इतना ही नहीं आप जब अपनी बॉडी को मूव करते हैं तो आप अपने कोर्टिसोल और अपनी एंग्जाइटी को समाप्त कर देते हैं है ना खास बात तो आज से खेलना शुरू करें खेलने के लिए खेलें ना जीतने के लिए ना हारने के लिए पांचवी चीज ओकिनावा के लोग कभी भी पैनिक क्रिएट नहीं करते अपने टाइम शेड्यूलिंग के लिए यानी कि जिस काम को भी वो कर रहे हैं उसमें वो पूरी तरह से अपने मोमेंट को जीते हैं और हम क्या करते हैं हम अपने मोमेंट को नहीं जीते हम अगले मोमेंट की एंग्जाइटी को ले लेते हैं मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब वो सुबह उठते हैं तो इसीलिए उठते हैं क्योंकि उन्हें फ्रेश होना है जब वो फ्रेश हो रहे होते हैं तो वो फ्रेश नहीं हो रहे होते हैं वो इसलिए फ्रेश हो रहे हैं कि उनको ब्रेकफास्ट करना है जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं वो इसलिए ब्रेकफास्ट कर रहे हैं कि जल्दी उन्हें गाड़ी दौड़ानी है ऑफिस के लिए अब वो गाड़ी चला रहे हैं वो गाड़ी नहीं चला रहे वो इमिडिएटली ये सोच रहे हैं कि अब मुझे किससे क्या असाइनमेंट पूरा करवाना है बोस को क्या जवाब देना है यानी कि किसी भी एक्टिविटी को वो कर ही नहीं रहे उस एक्टिविटी को करते हुए वो फ्यूचर की एक्टिविटी को सोच रहे हैं और अपनी एंग्जाइटी को बढ़ा रहे हैं आप ऐसा ना करें अगर आप थोड़ा सा समय पहले निकाल लें और जो एक्टिविटी जिस समय के लिए बनी है उस एक्टिविटी को वैसा करें तो आप अपनी लाइफ से समय के प्रति जो आपका एक पैनिक है उसे समाप्त कर सकते हैं एक बात और कर सकते हैं जो ओकिनावा के लोग करते हैं कि वो पहले से अपनी टाइम की शेड्यूलिंग करते हैं दे आर द साइंटिस्ट ऑफ देयर शेड्यूलिंग याद रखिएगा ये बहुत बड़ी बात है आप किसी भी चीज को जो पेंडिंग है उसे पेंडिंग मत रखिए आपके पास ईमेल है आपके पास मैसेजेस हैं आपके पास कुछ लेटर्स हैं आपके पास कुछ फाइल्स हैं आप उन्हें निपटाते रहिए हर पल और आप देखेंगे कि आपके पास 24 घंटे ही इतने अधिक लगेंगे कि आप किताबें भी पढ़ रहे होंगे आप अपने लिए खेल भी रहे होंगे एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे और बेहतर तरीके से आप अपनी लाइफ को जी भी रहे होंगे ये है उनकी पांचवी चीज और छठी चीज है फ्रेंड्स दे फॉलो द स्पिरिचुअल रिचुअल्स याद रखिएगा ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आप इन स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं पता है क्यों क्योंकि जब भी आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते हैं और उन रिचुअल्स को पूरा करते हैं तो आप एक बार फिर अपने अंदर एक ट्रस्ट को क्रिएट करते हैं और ये ट्रस्ट हमारे अंदर कॉन्फिडेंस मोटिवेशन इंस्पिरेशन और चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है प्लेसिबो हमारे अंदर एक हीलिंग प्रोसेस को पैदा करती है हमारे अंदर एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है कि कोई पावर है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं और वो पावर हमारे लिए पूरी तरह से देख रेख कर रही है हमारी इस सिक्योरिटी के साथ जब आप जीते हैं तो आपके पास अनवांटेड जो केमिकल्स हैं बॉडी में वो रिलीज नहीं होते आपकी बॉडी एक बिलीफ के साथ आगे बढ़ती है अपने समय को लेकर और जब भी आपकी बॉडी में एक खूबसूरत सा बिलीफ सिक्योरिटी इंस्पिरेशन मोटिवेशन होगा तो आपकी उम्र हमेशा लंबी होगी आपका डाइजेशन बेहतर होगा आप कॉन्फिडेंटली अपनी चीजों को कर रहे होंगे और आप अपनी लाइफ को बिंदास तरीके से जी रहे होंगे ये रहे वो छह पॉइंट जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं आज से अभी से आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर हाँ तो इसे आप जरूर शेयर करिएगा अपने ग्रुप्स में और एक कमेंट भी लिखेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी धन्यवाद